大家好，欢迎来到家子频道。我们先来看两个古代的文物啊，这个啊是王莽发明的一个尺子，这个呢是我们现在随便找一个五金店就能买到的游标卡尺。无论是看它的外形还是看它的功能，这两个都是一样的东西，只不过王莽这个做工糙了一点。我们现在用的这个游标卡尺啊，是一个名叫皮埃尔·威尼尔的法国数学家在1631年发明出来的，而王莽这把是在我国西汉时期发明的，距今两千年。比法国人发明的卡尺早了一千六百多年。我们再来看看这个，这是王莽当年给他老婆穿的超短裙，跟我们现在的百褶裙是一模一样。有史料记载，王莽还在西汉当大司马的时候，为人节俭。有一次啊，很多大臣来他家做客，就看到了王莽的老婆穿了这么一个裙子。我们暂且不说王莽当时设计的裙子有多么超前。单从他这个开放的思想，那就不是西汉时代的产物。不光这些，王莽篡汉了之后啊，他还推出了一系列的社会主义政策，比如土地国有化、尊重人权、国家放贷等等。甚至他当上皇帝之后，还自己制作染发剂给自己染发。这一系列的操作，不得不让人怀疑他就是从社会主义国家穿越回去，企图改变历史的人物。我做这一期视频的初期啊，也是想找到一些证据来证明王莽不是创业者。但是啊，我看到王莽发明的这些东西，还有他办的这一系列事的时候，我觉得王莽这个人值得我们深入了解一下。我们先来介绍一下王莽。王莽是河北邯郸人，现在的邯郸啊有一个大名府古城，他就是那儿的人。他是一个富二代兼官二代，可惜他的命不是特别好。在他小的时候啊，他的父亲和哥哥都死了。家里只剩下他自己，他从小就在他叔叔伯伯家蹭饭，算是一个吃百家饭长大的人。但是他可不穷，因为啊，他们家族在当时太厉害了，什么大叔大伯啊都是宫里的重臣，可以说当时整个国家最有实力的就是他们家族。当时的朝代是西汉，皇帝是汉成帝刘骜，就是我们之前讲过的“温柔乡”这个词的创始人。他的母亲叫王政君，王政君啊就是他们王家人，所以他们老王家的势力才这么大。当时啊，他们王家一共有九个人封侯，五个人担任大司马。可以说，皇帝一上朝，站在前面的大臣都是他们的王家人。王政君是王莽的姑姑，所以啊，王莽就算没了父亲，在别人家蹭饭，那也是富家子弟。王莽从小就是一个心机很重的人，他深知别人家的饭碗不好端，于是啊，拼命巴结他家当官的那些大叔大伯。他当时抱的大腿就是他的伯父王凤。王凤在朝廷里担任大司马，他对他伯父非常孝顺。《汉书·王莽传》里边有记载：“杨硕忠，弑父大将军父病，莽士疾，亲尝药，乱手垢面，不解衣带连月。”就是说，王凤有一次得了重病，王莽就日夜守在他的床边伺候，端屎端尿，甚至连脸都没空去洗，连着数月不脱衣服睡觉，以保证随叫随到。这简直比亲儿子还亲。王凤的亲儿子肯定都不这么干。纨绔子弟嘛，自己还得让别人照顾呢，别说照顾别人了。就这样，王莽就深受他的伯父喜爱。等王凤快去世的时候，就找到当时的皇后王政君，请王政君以后好好照顾王莽。本来就是亲侄子，再加上王凤的推荐，于是王莽顺利的升任王门侍郎。一入朝，他的能力就显现出来了。他跟别的关系户不一样，办事认真，对人恭敬，在朝廷里得到了一致的好评。就这样，刚三十岁的时候，他就被封侯了。但是啊，他就像他们家的一股清流，虽然身居高位，但是从来不以自己为尊，而且生活很简朴。他经常把自己的俸禄分给门客还有平民，甚至有需要的时候啊，会变卖家产来接济穷人，就这么大的格局。所以啊，他不光在朝廷里边一致好评，在民间也是深受爱戴，社会上的那些名流还有有本事的人都愿意跟他交往。他虽然是侯爵的身份，但是在民间的声望比大司马还高。他在那个时候啊，就知道从群众中来到群众中去，得民心者得天下。到了他三十八岁的时候，就当上了大司马，这已经是官位升到头了。但是在这个时候，中间出了一个小插曲，那就是汉成帝刘骜，由于荒淫无度，身体严重透支，最后死在了温柔乡。想了解这段故事，可以去看看我上一个视频。他死了之后，汉哀帝刘歆上位，这就是最出名的同心战皇帝。刘歆上位之后，王政君就成了太皇太后，王氏家族啊也受到了丁父两个家族的打压，一朝天子一朝臣是吧？于是王莽选择辞官回家，以保全性命
不然啊，他大司马这么高的职位，肯定是人家的眼中钉。回了家之后，他也是没闲着，继续收买人心。在当时啊，他的二儿子有一次失手打死了一个奴婢，这在封建社会，这种官僚家庭打死一个奴婢那是很正常的事情。但是啊，王莽尊重人权、啊，他的观念啊就是我们现在这种观念，人生而平等，没有高低贵贱之分，杀人就得偿命。于是他就把自己的儿子给逼死了。说来也奇怪，王莽的儿子不多，他一共就六个儿子，而且有一个是智商不高，所以啊，正常的儿子一共就五个，其中有三个都是被他逼死的。基本上哪个儿子做错了事或者惹到他，那就得死。虎毒还不食子呢，所以啊，好多人就猜测王莽是这个时候穿越回去的。面对这六个儿子，根本没有感情。王莽逼死儿子之后，在民间那就更出名了，又是一顿好评。朝廷啊，有很多他的旧部都上书说让王莽继续回来做官，于是、啊、刘歆不得不让王莽回宫，但是啊没有给他官职，就是让他去伺候当时的太皇太后王政君。他回宫之后没几年，汉哀帝也死了。汉哀帝死的当天，王政君立马夺权，收回了传国玉玺，王氏家族再次崛起，王莽成了王氏家族的代表人物。于是、啊、王莽立九岁的汉平帝继位。赶巧的是，中国在这一年，王莽扶起来了一个新皇帝，算是新的开始。西方也是从这一年开始纪年，也就是说，我们现在的2022年就是从那一年开始计算的。在那个时候，就是公元一年，我们现在用的这个纪年法就是从西方传过来的。但是我们国家历史悠久，在他们开始纪年之前就已经存在了好几千年了，所以啊，我们管这一年之前叫公元前。我们现在用的这个纪年法，其实啊就是基督纪年，在我国民国的时候才在中国开始流行，一直沿用到现在。西方把耶稣出生那年叫做公元一年，也就是我们中国西汉时期汉平帝继位的这一年。汉平帝是一个小孩，所以往往独揽朝政，权力越来越大。就这么过了五年，十四岁的汉平帝病死了。这里大家都说汉平帝是王莽给弄死的，因为长大了嘛，不好管。所以啊，王莽又立了两岁的刘英为皇帝，自己代理朝政，自称假皇帝。几年之后，王莽感觉时机成熟，于是本性暴露出来了，在公元九年逼迫王政君交出玉玺，想要登基。王政君在这个时候才看出来他的狼子野心，传国玉玺上面破了一个角，就是在这个时候摔的。这里这个传国玉玺就是秦始皇那块，传说是和氏璧造的。然后李斯在上面刻上了“受命于天，既寿永昌”八个字，《后汉书》记载。其欲出蓝田山，题是李斯书。其文曰：“受命于天，既寿永昌。”号传国玺。王莽篡位，救元后求玺，后乃出以投地，上敕一角缺。当时的王政君肯定是不想交出玉玺，两个人发生了争执。王政君一气之下，把玉玺扔在了地上，摔坏了一个角。后来罗贯中在写《三国演义》的时候提到了这个玉玺坏的那个角，用黄金给补上了。所以才有了我们现在在电视剧上面看到的玉玺，都是多了一个黄金的角。王莽在公元九年一月称帝，改国号为新，同时啊推行了一系列的社会主义新政策。他宣布天下田改曰王田，以王田代替私田，就是土地国有制。他把所有的土地先收为国有，然后再重新分配，以达到耕者有其田的目的。这就像我们建国初期的土地改革。王莽这个政策看似很现代化，但是啊，却没有结合当时的社会现状，在封建社会很难落实他的新政。王莽就像是一个只知道改革内容，但是不懂得怎么实施的人。第二，就是他尊重人权，他有人生而平等的思想，所以他称帝之后提出啊，天地之性，人为贵，只准私属，不准贩卖，就是说不准贩卖人口，尊重人权。毫无疑问，这一点也是脱离了当时的社会现状。他这一条看似是保护了穷人的权益，但是在那个时候，好多穷人都吃不上饭，把家里的孩子送去给有钱人当奴隶，甚至啊可以救一家人的生命。所以啊，这些改革都是王莽的理想主义，或者可以说都是他生搬硬套，完全没有结合实际。第三个就是计划经济，他把所有的旧币都废除，由政府统一发放新币，没有钱的人啊可以向国家申请贷款，但是啊不准私人放高利贷。你可不要以为高利贷是我们现在才兴起的行业，其实啊，它在古代一直就存在，只不过名字不一样。中国的史料记载，最早的高利贷出现在汉景帝时期，当时爆发了七国之乱。
国家打仗耗费很多钱，于是汉景帝不得不向民家乡绅借钱，并且承诺给他们十倍的利息。最后仗打完了，国家还钱的时候，还真的就还了十倍的利息。这就是最早的高利贷，从此高利贷就一直在民间流行。在清朝的时候，高利贷已经发展出了一套很完整的体系。当时啊，放款人放款的时候会拿出来一个新的小本收款人一次性收款，然后分期还款。他还款的时候啊，就是本金加利息。他每次还他每还一期，贷款人啊就会在小本上盖一个印章。等他每期都还完了之后，这些印章啊在这小本上也就盖满了。所以啊，当时的高利贷也被叫做放印子。就跟现在的信用卡分期付款是一模一样，只不过利息比较高，往往搞得老百姓是越来越穷，最后家破人亡。往往搞的这个计划经济，如果真的能够实行下去，那是很先进的。所以大家都说，往往是改革开放的时候穿越过去的人。此外，还有一个关于往往是穿越者的都市传说——双鱼玉佩。如果大家感兴趣，我们以后可以单独出一期视频来讲一下。那么在这里，穿越者往往的话题我就分享完了。感谢大家的观看。如果你是第一次来到我的频道，我的频道是专门将有关历史上的奇闻趣事未解之谜。如果你也喜欢这类的话题，不要忘记点击屏幕下方的订阅，这样才不会错过以后更新的视频。我们下期再见。